Dobro došli na kanal Večne mladosti u svetu koji se najprestano menja, gde tehnologija napreduje brže nego ikada, postavlja se intrigantno pitanje. Zašto se predavači kao nosijaci znanja i inovacija ne podmlađuju brzo? Ipak se oni nalaze na prvoj liniji edukacije o novim tehnologijama svesti. Jedan od ključnih razloga leži u nedostatku vremena. Predavači su često zarobljeni u vrtlogu neprestanih obaveza od pripreme i držanja predavanja do administrativnog rada i kontinuiranog usavršavanja. Kako mogu pronaći vreme za primjenu tehnologija kada je svaki trenutak njihovog dana već u napred određen i isplaniran? Međutim, postoji još jedan dublji sloj ove problematike, a to je pritisak kolektivne svesti i okoline. U društvu koje je skeptično prema ideji trajnog podmlađivanja pomoću tehnologija nove svesti, predavači se suočavaju s dodatnim izazovom. Kako biti zagovornik budućnosti u sadašnjosti koja je još uvek ukorenjena u prošlosti? Jer vi ako pitate prosečnog čoveka šta on misli o starenju, on će reći pa mi moramo svi da ostarimo. Znači ti koreni prošlosti su prisutni i sada. A ukoliko mi ne budemo prenosili ova znanja dalje, onda će mnogi biti zaglavljeni u budućnosti sa tim pogledima autoriteta i onoga što je čovečanstvo živelo jako dugo, već hiljadama godina, da se mora stariti, a ne mora se stariti. Sad trenutno živimo u periodu kad se mora podmlađivati i naučiti se da večno živimo i da imamo večno zdravo telo. Moje ime je Svetlana Novak, prenosim vam znanja o večnom životu i večnom razvoju, podmlađivanju i večnom zdravlju. Naša današnja tema iz učenja doktora Grabovoja je zašto se predavači ne podmlađuju brzo. Radit ćemo citate iz seminara doktora Grabovoja iz 2015. godine. 2015. i 2016. godina se smatraju godinama kada je doktor Grabovoja dao novi ciklus seminara. Od tada do danas on seminare nije davao. Ovo odakle ćemo davati citate se zove Učenje doktora Grigorija Grabovoja o Bogu metodi podmlađivanja u večnom životu. Pa da krenemo. Doktor Grabovoj kaže, po pravilu 90% otpada upravo na proces psihološke adaptacije, dok se spoljašnji znaci podmlađivanja ne krenu ispoljavati. U praksi sam 2001. godine imao slučaj kada se žena koja je jednostavno primjenjivala tehnologije toliko podmladila da je notar odbio da prihvati njen potpis, da overi njen potpis, zato što nije mogao da je identifikuje na osnovu pasuša. Izbilja, kada je došla kod mene ta žena, utvrdio sam naglo podmlađivanje za kratko vreme. Ona je morala da dovede još nekoga od rođaka da bi oni kod notara potvrdili njenu ličnost. I zato mislim da ovde imaju više značaja elementi psihologije ponašanja. Da bi se naglo podmladio, čovek mora na vreme da promeni mesto boravka, ali je to redko i nije neophodno. Dakle, on ovde govori o naglom podmlađivanju. Podmlađivanje se mora razrešiti putem prethodne psihološke događajne pripreme okolnih lica. Dakle, ako vi živite u jednom mestu dugi niz godina, tu vas svi znaju, dakle, kako ćete izvršiti prethodnu psihološku pripremu okolnih lica, pa tako što ćete ih obaveštavati da podmlađivanje postoji i da živimo u novom dobu i da je potrebno svako da upravlja najpre da bude večno zdrav, da dovede svoje ćelije do tog mladalačkog nivoa, kada je čovjek bio pun snage i zdrav. I onda se radi i estetsko podmlađivanje. Neko uradi odmah i estetsko i kliničko podmlađivanje, to su oni koji imaju puno sati tokom dana vremena da to rade. 
Ovo što grabovoje govori o naglom pomladivanju, ja sam evo uzela neku sliku, vidite neke kućice na moru, jer more zaista naglo podmlađuje. Ja sam nekada držala seminar o tome kad sam bila 21 dan na EV, na Edipsusu i zaista radila sam ceo dan tehnologije sa vodom i sa svim živim bićima u vodi, sa elementima vazduha, sunca, onoga što mi smatramo da je večno. I onda su svi elementi stvarnosti počeli mene naglo da podmlađuju. Moja majka koja je inače jako kritična prema svemu, ona je meni rekla odjednom, pa pogledaj tebe, ovde svi gledaju ovi od 30 godina, šta ti to radeš, kako si se toliko podmladila. Ja kažem, ja to ne primećujem, ko me gleda. Meni je najbitnije da sebi dokažem da je to moguće uraditi u kratkom vremenskom periodu. Da li je lako da vi deset sati upravljate i da budete pored vode ili u vodi? Pa nije lako. Ja to više nikada nisam ponovila posle te, mislim da je to bila 2015. ili 2016. godina. Nikad to više nisam ponovila jer trebate imati jaku volju da vi u stvari za 21 dan skinete 20 godina sa svog lica. Dakle, to se može postići ali je potrebno samo tome da se posvetite. Pošto je na red došlo sada, posle ovoliko godina prenošenja znanja i moje lično podmlađivanje i to da bude trajno, ja sam se odlučila da se preselim u Grčku i da tamo budem tako šest do osam meseci da budem tamo. Kupit ću nešto, vidjet ću šta u novogradnji i otići ću tamo i radit ću tehnologije non-stop pored vode. Ujutru, tokom dana, uveče, tamo mi je nekako najmirnija i mislim da mi je ta oblast koju sam izabrala fantastična, meni prija. Znači svako od vas treba da nađe oblast koja njemu prija. To može biti neko selo, to može biti planina, to može biti neki plac ili kuća pored reke, pored obale jezera. Sami vi odredite šta vas to privlači. Dakle, mene privlači more. Ako vi smatrate da vi možete da se podmladite i u vašem stanu, odradite to. Ali vidite da postoji problem kolektivne svesti koja pritiska i sve snage. Zašto sam ja na Evi mogla tako brzo da se podmladim? Ko je mene tamo znao? Pa niko. Ja nisam imala taj pritisak kolektivne svesti pa da mi kaže ju, 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 koliko si se podmladila za pet dana ili za sedam dana ili za deset dana ili dve nedelje. Nisam imala nikoga. Dakle, moja majka koja je izuzetno kritična i samokritična je, ona je jedno meni rekla šta se s tobom dešava. Ja kažem ono što se dešava sa mnom, dešava se i sa tobom. Ili ja kada radim podmlađivanje sebe, radim i podmlađivanje tebe. Dakle, ti moraš to da osetiš. Da si jako dobro, da te ništa ne boli, da si raspoložena, pa kaže jesam. Kaže, ali ja sam mislila da je to zato što smo na moru. Pa nije baš, nisi prošle godine bila tako ni vesela, ni srećna i da te baš ništa ne zaboli. Dakle, to je ovaj rad. Onda ona meni kaže, lako je vama, vi radite, vi ste mlađi, vi u to verujete. Dakle, nije tela da se uključi u rad. E to je ta kolektivna svest koja ide nekim utabanim stazama i onda sve što je čovek stariji, recimo kao moja majka, ona non sto priča kad će da ode sa ovog sveta, a moj otac koji je voleo toliko život nikad nije ni spomenuo da ode sa ovog sveta a otišao je u 83. Moja majka ima sada 87 godina i stalno priča da nju čeka tamo nešto. Znate, ali kad ode sa ovog sveta, ali ovaj svet nije dobar. U stvari mi treba ovaj svet da učinimo dobrim kao što je bio nekada i kao što je bio prvobitni raj na zemlji. Mi treba opet celu zemlju i svo stanovništvo da vratimo u rikvrc. Za to smo dobili hiljadu godina pošto učenje postoji nekih 45 godina, tek je na početku. Znači ovo će vremenom da se zalaufa i sve snage, jer pravo da vam kažem, kome se više sviđa da boluje stari i da odlazi? To je nikakav život. 
život je onda kad ti živiš u obilju, ljubavi, empatiji sa drugima, kad ne bude bilo ratova, političara i novca, a neće ih biti, znači mi ćemo sprovesti program Boga na zemlji. Da li se to nekome svidelo ili ne, skroz je nebitno. Ali hajdete da mi naučimo da držimo svoje telo večno zdravim i da naučimo da se podmlađujemo. Dakle, vidite, vi se možete podmlađivati u svom domu, ali ako hoćete baš to naglo podmlađivanje, po meni, ono što sam ja iskusila, najbolje dodete tamo gde vas niko ne zna. I onda neće upirati prstom. Jo, pa šta si uradila na sebi kad si se tako podmladila? Prosto vas niko ne pozna i vaš proces podmlađivanja ide izuzetno brzo. Dakle, mi trebamo prethodno da izvršimo psihološku pripremu okolnih lica. Ako radimo podmađivanje, recimo u svom stanu i u svom domu, tu gde nas svi poznaju i u okolini, i komšije, i gde je naš poslovni svet, i porodični, i šira i dalja familija, dakle, treba ih obavestiti šta vi to konkretno radite. Naravno, obaveštavate one koji hoće da čuju u tome, A oni koji neće, ja im opet pričam, pa oni posle deset godina kažu u, za sve si bilo u pravu, za sve si bilo u pravu. Nije bitno da li sam ja u pravu ili da li ste vi u pravu ili neko treći. Bitno je da mi poboljšamo svoj život po prvobitnoj matrici Boga, pošto smo ćelije u telu Boga, Bog je večan, ne možemo mi biti smrtni u njegovom telu, to je alogično. I zato je postojao taj matriks oko zemlje, Znači, bukvalno zatvorena oblast da se ne dozvoli širenje ovih gnusoba, bolesti, starenja i odlazaka na druge planetarne sisteme. Taj matriks je pukao 2000. godine i sada primamo informacije večnog života sa svih strana iz celog svemira, a i mi kroz naš rad za makrospasenje odašiljemo te informacije na sve postojeće i menja se kolektivna svest. Svaku tehnologiju koju vi uradite, znate što se dešava? Ona trajno svetli u kolektivnoj svesti. I pošto smo dali putanje u večnog razvoja, sve tehnologije se večno razvijaju. I mnogi će i tekako brzo uočiti tu svetlost I krenut će zajedno sa nama da upravljaju, jer najveći alat koji imamo za upravljanje je misao i mašta. Nisu to pare, nisu to političari koji odlučuju sada gde će se šta i kada graditi, gde će šta i kada biti neki nemiri ratovi. Ne, odlučujemo mi sa svetlim mislima i ujedinjeni sa Bogom. Jer Bog ne stvara rukama i nogama, on stvara mislima, svojim svetlim mislima, pošto smo mi stvoreni po liku i podobio jedinoga Boga, dakle mi isto stvaramo mislima. Recimo, vi ne uzmete da gradite kuću odmah, vi prvo razmišljate kako treba da izgleda vaša kuća, pa onda uzmete arhitektu, pa onda koliko sa njim tek radite kako treba da izgleda vaš dom. Znači, sve je pošlo od misli. Nije poteklo odmah od toga da vi uzmete da gradite vaš dom. Dakle, mi treba da saopštavamo okoline o metodologijama podmađivanja, da sprovodimo govor na tu temu i da pronalazimo one koji se prema tome pozitivno odnose. Grabovoj kaže moguće i stvaranje klubova za podmađivanje. To je obična, normalna, socijalna delatnost u okvirima rešenja pitanja podmađivanja radi realizacije večnog života. Tada će to izgledati veoma udobno i povoljno će se razvijati za sve države. Dakle, šta je ovde važno? Pa evo, ukoliko zaista želite, osnojte u svom mestu klub za podmađivanje. To znači da ćete trebati i vi non stop da učite, da rastete, jer klub ne može da se održava ako onaj ko je to osnovao stalno ne napreduje. Dakle, onaj ko hoće da osnoje klub za podmađivanje, a bilo bi dobro da svi to hoćemo, treba tome da se posveti 
i da to bude jedna delatnost kao i svaka druga. Ali stalno mora da raste, da uči i da nove tehnologije i svi semira doktora Grabovoja prenosi onima koji su članovi kluba za podmađivanje. Uvek se setite onoga veoma važnog dela koji se tiče kolektivne svesti. Kad vi upravljate, to je jedan nivo snage. Kad upravljaju dva čoveka po istom cilju, vi osnažujete jedne druge sedam puta. Kada upravljaju tri čoveka, to je sedam na kvadrat, to je 49 puta. Kad upravlja samo jedanestoro njih, oni osnažuju jedne druge za ostvarenje svog cilja preko 282 miliona puta. To je sedam na deseti stepen. To vam je preko 282 miliona puta. Zamislite, evo da svaki klub za podmlađivanje u startu ima samo tih 11 osoba. Oni će čudo napraviti za svoje mesto stanovanja. Nije važno da li je to Velegrad, da li je to manje mesto, da li je to neki zaseok, manji gradić, to je nebitno. Bitno je da se tu radi na eliminaciji bolesti i starenja. I kada se tako bude radilo u tim klubovima za podmlađivanje, menja se kolektivna lokalna svest tog stranoništva i posle nekog vremena će se svi priključiti klubovima za podmlađivanje. Tako da ja apelujem da kogod želi da razmisli o tome, da otvori klub za podmlađivanje, obratite se Bogu, Bog će vam otvoriti put, imat ćete i salu i sredstva, sve ćete dobiti jer... Za ovakve ciljeve se putevi otvaraju odmah. Ja vam to tvrdim iz mog ličnog iskustva. Dakle, sve što sam htela da postignem u ovom učenju, postigla sam jako brzo, vrata su se samo od sebe otvarala. Tako ćete i vi to uraditi. Pored toga, postoje ljudi koji se sasvim ugodno osjećaju u određenom uzrastu koji je već stariji. I moguće je da svaki čovek i ne teži da izgleda fizički mlado. Grbovoj kaže, znam jednog naučnika koji kaže da mu je potreban određeni uzrast, već solidan. Vi ćete vidjeti u delima Grbovoja da on vrlo redko kada opisuje osobe, on nikad ne kaže to je starija osoba ili osoba u nekim vremešnim godinama. On uvek kaže solidan uzrast. Da znate šta je kod njega solidan, jer on vrlo vodi računa kada govori o nekim ljudima kada ne govori uopšteno, jako vodi računa. Znači šta je ovde kod njega solidan uzras, ja ću vam reći, pošto znam konkretno o kome je govorio, taj čovjek imao preko 80 godina, taj naučnik. I sad šta je on radio? Podmlađivao svoje ćelije, podmlađivao unutrašnje organe, odlazio i uzimao rezultate, kliničke pokazatelje koji su govorili da on ima ćelije na nivou mladića. Ali on je slobodno izabrao da hoće da ima tu uzrasnu kategoriju unutar sebe, a spoljašnji njegov izgled da bude starca, da bi ga poštovali. Jer u Rusiji je stanje da što je naučnik stariji, da ga više poštuju. I ja sam to uživo vidjela i kad sam bila na nekim konferencijama u Rusiji, vidjela sam u Ukrajini, verujte mi da sam se zaprepastila. I oni veličaju te godine koje imaju. I ja pitam, pošto smo bili na konferencijama što se tiče tehnologije nove svesti, ja sam i pitala zašto se tako ponašaju. Kada će krenuti da se podmađaju estetski? I uvek su mi na fini način odgovarali da me otkače. Jer šta njih briga, šta neko drugi misli, njima je bitno da oni su uvaženi u društvu, u naučnoj oblasti kojom se bave, Kad ih je Grbovoj pitao zašto to rade i da treba i da se pomađuju fizički, onda su mu obećali da će oni to uraditi, ali u nekom periodu. U kom periodu ako imaš već 88 godina? Kad ćeš onda da se pomađaš? Dakle, vidite, vi možete da odlučite što god hoćete, ali celo učenje Grbovoja je dato za podmlađivanje u večnom životu, dakle i klinički, po kliničkim pokazateljima i estetski. Dakle, dajte da se to podmlađivanje vidi. Dakle, uopšteno govoreći, taj pravac je takođe veoma važan, upravo adaptacija 
društva na podmlađivanje o večnom životu i taj pravac treba razvijati. Znači, kako ga razvijati? Pa tako što ćemo sigurno jednom vremenu svi mi licencirani predavači krenuti da idemo i po TV emisijama i po YouTube kanalima i samo o tome da pričamo. Ja ne mislim da je meni još došlo vreme za to. Prosto treba još kolektivna svest da malo poraste, da razumeju ovu materiju i kada bi ja krenula o tome da pričam svaki dan na drugom YouTube kanalu, da imaju onaj H efekat, a ne da masa njih u komentarima piše sve najgore. Onda nismo postigli cilj. Tako da mislim da za sve postoji vreme i mesto, ali za sada se mogu osnovati klubovi za podmlađivanje i raditi u njima intenzivno sa onima koji žele da napreduju, da rastu i da budu ujedinjeni sa Bogom. Dužna sam ovde da vam kažem što se tiče podmlađivanja i predavača konkretno. Znači, moguće je podmladiti se u jako kratkom roku, to sam lično dokazala na sebi i videla i imam i slike kad sam to odradila. Ono što sam htela da vam kažem to je da Masa predavača ukrajinskih, ruskih, radi podmlađivanje. Oni odrede neki period kad se intenzivno tim bave. Šta se dešava ono što sam kod njih videla? Videla sam recimo, svi koji su iz učenja znaju o kome pričam, o predavaču iz Ukrajine koja jako dobro zna učenje, ali njoj estetsko podmlađivanje baš nešto ne ide od ruke. Međutim, vi kad vidite koja je njena snaga, da žena koja ima skoro 80 godina, ona trči, čini mi se, kao onaj atletski trkač. Znači, trči da vi stanete i gledate i ne možete da verujete da li je to moguće. A kako sam to videla? Tako što se igrala sa decom na poljani u Sloveniji. To sam ja lično videla. Kad sam je vodila tamo da drži jedan seminar. Ja sam ostala bez teksta. Ja sam je pitala kako je moguće da ti tako trčiš i da takvu snagu imaš, a da esetsko podmlađivanje nisi odradila. Kaže, ne znam, imam neku blokadu i nikako mi esetsko podmlađivanje ne ide, a što se tiče podmlađivanja ćelija, to sam odavno postigla i ima mladilačku energiju. Tako da vidite, različici su tu slučajevi. Ja samo znam kada se posveti vreme tome, ja sam radila, rekla sam vam, na moru i opet ću to raditi na moru, zato što smatram da voda koja non stop prečišćava vazduh kad mu se obratite i svakoj čestici vazduha da je večno i večno sunce, ti elementi vas podmlađuju momentalno. I naravno da je to neko mesto da ima malo stanovnika. Kada ste vi u Velegradu, onda kolektivna sve pritiska i sve snage. Šta je u Beogradu dva miliona stanovnika, koliko njih misli da je večni život moguć? Svi ostali pritiskaju i sve snage. Da treba da se odlazi sa ovog sveta, da treba da se stari i onda je tu podmlađivanje teže. Može, ide, ali je teže. Dakle, ako hoćete baš naglo da se podmladite, Osamite se negde gde vi smatrate da je vama ugodno i gde nema neki veliki broj stanovnika. Ja hoću da idem u mesto u Grčkoj gde je 2000 stanovnika obitava i mislim da mi je to prava mera i videla sam da su mnogo dobri ljudi jer već nekoliko godina poslednjih samo tu letujem i idem po dva puta godišnje jer to mi se toliko dopalo da ne mogu da vam opišem. Tako da tamo ću verovatno ostvariti svoj cilj, da se udaljim iz Velegrada, da se sklonim od pritiska kolektivne svesti i da krenem podmlađivanje, da radim i sve snage. I ja ću u tome uspeti 100%, uspet ćete i vi ako budete tako odločili. Na kraju, izazovi s kojima se predavači suočavaju u primjeni tehnologija podmlađivanja reflektuju sukob između napretka i otpora. Otpor je ogroman. U kolektivnoj svesti je ogroman otpor, ali pravo da vam kažem, mene to uopšte ne interesuje. Da imam svoj cilj ispred sebe i kad su mnogi govorili, nemoj to da radiš, to ne može, to je jako teško, 
Pa mi je firma iz Kanade govorila, nemaš ključne reči za večni život, nisi ti Microsoft da uvodiš nove reči, nemaš ti tu snagu, nemoj to da radiš, ja sam rekla ja ću da radim. Uvodit ću ključne reči u Evropu i tako je i bilo. Samo zahvaljujući mom abnormalnom radu su uvedene ključne reči na Google koji se tiče ovog učenja. Naravno, to još uvek nije masovno, jer masovno će biti onda kada bude recimo nas, evo, na teritoriji Evrope, kada bude nas bar hiljadu predavača svaki dan radilo uživo sa klijentima, uživo na YouTube-u, kačilo klipove i svuda po mrežama, onda se unose ključne reči. I onda oni koji ukucavaju ključne reči će vrlo lako doći do ovih znanja. Dakle, dok tehnologija nastavlja da napreduje nezaustavljivom brzinom, društvene norme i kolektivno sve se sporije menjaju. Predavači stoje na raskrsnici ovih sila, balansirajući između uloge pionira novog doba i nosijaca starih uverenja. Ostaje otvoreno pitanje, da li će predavači pronaći način da prevaziđu ove izazove i u potpunosti iskoriste potencijal tehnologija novog doba za sobstveno podmlađivanje. Pretplatite se na kanal, ako vam se sadržaj dopada i podelite link dalje. Pišite u komentarima kako vi upravljate što se tiče ove teme o podmlađivanju, koje tehnologije konkretno vi primenjujete i kakve uspehe imate na tom polju do sada. Znam da mnogi koji prate ovaj YouTube kanal imaju velike rezultate u podmlađivanju zato što ih lično znam. Eto, ja bih vas molila da uzmete da napišete u komentarima jer će to izuzetno mnogo koristiti onima koji tek dolaze na ovaj YouTube kanal i molim vas kliknite na zvonce da bi se dobijali obaveštenja o novim klipovima. Ukoliko želite, dođete na nove obuke, prijavite se na obuku broj 1, duša vodi uspeh, prati. Ovo je najkompletnija obuka u celom svetu i prvi put se sprovodi na ovaj način i to u Srbiji. Dakle, prijavite se za ovu obuku, imate mentorski rad, imate rad sa trenerom 1 prema 1, ja vodim praksu 105 dana, I bukvalno ćete imati mene dostupno 24 sata na dan tokom ti 5 meseci. Link je ovde, imate ga ispod ovoga klipa. I za one koji nisu bili na seminarima ili su bili na malom broju seminara, ovo je obuka za vas. Na jednoj platformi Uspeh 100% imate 52 seminara u koncentrovanom i jasnom vidu. 42 seminara traje oko sat vremena ili ispod sat. Ja sam gledala da ta znanja vam dam u koncentrovanom vidu, da vam bude lako da slušate i lako da primenite. I imate deset dugih seminara da vidite kako izgledaju ti dugački seminari doktora Grabovaja. Nisam vam tu dala seminar, recimo, o prognostičkom upravljanju koji traje 17 sati. Ovde su vam dati seminari koji traju oko 4 sata. Imate i ogromne bonuse i sve to po jednoj ceni od 29.000 dinara ili 250 eura. Link je ovde, imate ga ispod ovoga klipa, pa možete pogledati i prijaviti se. Ja vas sa radošću očekujem. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista, vaša sve izbožanska i da se pomodite što pre. Poljubac svi.